എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കിച്ചൺ കളക്ഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹൽവ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഹൽവ പല പൊടികൾ കൊണ്ട് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മധുരം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് വരെ മധുരം നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ശർക്കരയോ പഞ്ചസാരയോ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ശർക്കര പാനിയാണ് അതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മധുരം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അരക്കപ്പ് എടുത്തിരിക്കണേ അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഒരു കപ്പ് എടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല മധുരം വേണ്ടവർക്കൊക്കെ ഒരു കപ്പ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അരക്കപ്പ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാര ക്യാരംലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരംലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ള നട്ട്സ് പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഗോതമ്പ് പൊടി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇടുകയല്ല ചെയ്യണേ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അത് നന്നായിട്ട് അലിയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹൽവ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് മൂന്ന് കപ്പ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലാൻ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കലക്കിയിട്ടുണ്ട് കട്ട ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പയിൽ ചെറിയ അരിപ്പയിൽ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ അരിപ്പയിൽ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പിൻ്റെ പാല് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ഇതുപോലെ ഗോതമ്പിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കളഞ്ഞു ഇത് ലാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് കളയാം ഏറ്റവും നൈസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ണിയുള്ള അരിപ്പയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അരിക്കാൻ നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിത് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഏകദേശം ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ചേർ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറുക്കിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പയ്യെ കുറുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചു വരും അന്നേരം നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ കട്ടകൾ ഉടച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നീട് തീ സിമ്മിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നല്ലതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പരമാവധി നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഇത് എന്താ നല്ല ഒരു ഹൽവയുടെ ഷേപ്പിൽ ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് എപ്പോഴും നല്ലത് അടിക്കൊന്നും പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതേ കണ്ട ബബിൾസ് വന്നു തുടങ്ങി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൈ ഇള എടുക്കാതെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ഒരു കയ്യിലിങ്ങനെ മൊബൈൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇത് കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ മധുരത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് മധുരം വരെ മാക്സിമം ആവാന്നാണ് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരം ഓരോ രീതിയിലാണല്ലോ അത് നിങ്ങൾ രണ്ട് കപ്പോ മൂന്ന് കപ്പോ ഒക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് ശർക്കര പാനിയും പിന്നെ ക്യാരംലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഷുഗർ ഏകദേശം കാൽ കപ്പ് ഉണ്ടാവും അത്രയും മാത്രമേ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ മധുരം മാത്രമേ 
അപ്പോൾ ഇതേ പയ്യ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നല്ലൊരു പാകം ആകുമ്പം വേണം നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ചേർക്കാനായിട്ട് ആയിട്ടില്ല ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിച്ചു വെച്ച ശർക്കര പാനിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് ശർക്കര പാനി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഇതിന് കുറുകാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക ഞാൻ നെയ്യ് ഇതുവരെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നെയ്യ് ചേർക്കേണ്ട ഒരു പാകം ആകുമ്പം നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് ഇനി തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക നന്നായിട്ട് കുറുകി വരട്ടെ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് ഷുഗർ ചേർക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാൽക്കപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ക്യാരമലൈസ്ഡായി കളർ മാറി കഴിയുമ്പം നമ്മളതിലേക്ക് അല്പം തിളച്ച വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ക്യാരമലൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് അയ്യേ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് ക്യാരമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഹൽവയിലേക്ക് ചേർക്കാം ക്യാരമലൈസ്ഡ് ഷുഗർ കൂടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അല്പം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൽവ നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ കടലയും ബദാമും ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നെയ്യിൽ വറുത്ത് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് മധുരം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഈ അവസരത്തിൽ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഏലക്ക ഒരു പത്ത് ഏലക്കായുടെ പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുക ഇതാ നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഹൽവ ഞാനൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്ത എള്ളു കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിർബന്ധമില്ല എന്നാലും വെറുതെ ചേർത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെ